ela é consultora de moda e estilo. Vai passar hoje para vocês sete dicas muito importantes para você não errar aí na hora de escolher o look. Joyce Vieira, conta pra gente que dicas que são essas. A consultoria de imagem trabalha diretamente com o autoconhecimento e nos ajuda a aumentar a autoconfiança. Quando nós sabemos quem nós somos, o que queremos e que imagem transmitimos, consequentemente nós nos tornamos mais fortes e confiantes em nós mesmos. Por isso hoje eu vou dar algumas dicas práticas para que você possa inserir na sua vida imediatamente. Dica número 1. Um, descubra o seu tipo físico. Se analise no espelho e descubra onde você é maior. Aqui eu não estou falando de tirar medidas exatas como a gente faz na consultoria de imagem, mas se analise, você é maior nos ombros? Você é maior no quadril? A partir daí, a lógica é tentar equilibrar essa imagem visual. Se você é maior no ombro, vamos colocar volume no quadril e vice-versa. E o mais importante, não busque um corpo perfeito. Busque valorizar o seu corpo e aquilo que você tem de melhor. Dica número 2. De tempos em tempos, dê uma geral no closet. Tire de lá tudo aquilo que você não usa há muito tempo ou aquilo que não te serve mais. Sabe aquela calça 36 que está lá guardada há anos? Ela não veste quem você é hoje. Ela vestiu quem você era naquele tempo. Além disso, o acúmulo de peças dificulta a visualização daquilo que tem dentro do armário e faz com que a gente use sempre as mesmas composições. Além disso, quando você tirar e for fazer essa geral, tire tudo aquilo que precisa ser consertado, já deixe separado e mande para o conserto, forme alguns loops e fotografe. Isso vai te ajudar muito naqueles dias que você está sem tempo ou sem ideia da produção a vestir. Dica número 3. Depois de se conhecer, destaque aquilo que você mais gosta em você. Nós podemos fazer isso usando estampas, usando brilhos, usando os decotes. Se você gosta do colo, aposte em decotes mais profundos. Assim como se você gosta do rosto, use colares, brincos, lenços, tudo que atrai atenção para essa parte do corpo. Isso é uma maneira simples de te fazer sentir mais confiante e mais bonita. Dica número 4. Adote uma terceira peça nas suas produções. Pode ser um casaco, um colete ou apenas um lenço no cabelo ou no pescoço naqueles dias em que estiver mais quente. Além disso, o colete, por exemplo, é uma ótima maneira de esconder aquelas indesejadas gordurinhas. Assim como nós devemos ressaltar aquilo que você gosta, nós podemos também camuflar o que você não gosta e te fazer sentir mais bonita. Dica número 5. Adote mais cores nas suas produções e se permita fazer novas combinações. O círculo cromático é um ótimo aliado para treinar a nossa mente a fazer combinações diferentes daquelas que nós estamos acostumados a usar todo dia. Nós falaremos dele num próximo momento. Caso você tenha um estilo mais conservador, essas cores podem estar nos acessórios, como os colares, os brincos, um sapato ou uma bolsa. Colocar mais cores nos seus looks é também colocar mais alegria na sua vida. Dica número 6. Aceite elogios. Isso faz parte da aceitação de quem você é e faz parte de aumentar a autoestima. As roupas, o uso de cores harmônicas, assim como uma boa aparência, tem esse poder sobre nós. Se alguém te disser, nossa, como você está bonita, simplesmente agradeça. Não fique tentando achar aquelas justificativas, nossa, mas essa roupa é tão velhinha. Nossa, eu já usei isso tantas vezes. Não, simplesmente diga obrigada. E a última dica, e para mim a mais importante, se olhe sempre no espelho, entenda quem você é e o que fica bem em você. Eu costumo sempre dizer para minhas clientes de consultoria de imagem que a partir da hora que nós nos conhecemos, o espelho é meu maior concorrente, porque ele te dirá o que vestir e o que não vestir. Então ele será o seu melhor consultor. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que tentem aplicar isso no dia a dia de vocês. Depois vocês podem me contar através das redes sociais se tem funcionado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.